이 종목이 수상하다 고엔스탑 출발해 보도록 할 텐데요. 종목들의 내일장 흐름을 예상해 보도록 하겠습니다. 이 시간 함께 해주실 매니저는요. MBN 골드 박근호 매니저입니다. 안녕하세요. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. MBN 골드 박근호입니다. 자, 우리 시청자 여러분들은 주식시장에서 보통 투자자분들이 언제 가장 조급하고 걱정된다고 라 생각을 하시나요? 어, 개인적으로는 아무래도 시장이 안 좋을 때는 내가 잘못한 게 아닌 것 같은 느낌을 들기 때문에 뭐 나도 떨어지고 남들도 떨어지고 하기 때문에 좀 약간 뭐 시장에 대해서 내가 잘못한 게 아니라 시장 때문에 떨었다는 생각을 하는데 실질적으로 조급할 때는 시장이 좋았을 때내 종목만 안 올라가면 굉장히 조급해지죠. 어, 저는 뭐몇 포인트 올라간다 뭐 외국인들과 기관들이 뭐 선물 수급과 현물 수급은 여러분들 수익률에서 그렇게 중요하다고 생각하지 않고요. 뭐 외국인들이 사면 올라간다는 생각을 가지 면은 우리가 사실 개인 투자를 할 필요가 없겠죠. 외국인들이 운영하는 여기 펀드에 돈을 맡기면 됩니다. 자, 기관이 사면 올라간다. 그러면 우리가 개인 투자를 할 필요가 없습니다. 기관한테 돈을 주면 되겠죠. 하지만 어, 실질적으로 펀드의 수익률은 우리 시청자 여러분들의 어떤 기대치에 굉장히 못 미치죠. 어, 중요한 건 시장이 주식 투자 할 만한 시장인가 아니면 주식 시장을 떠나야 될까? 떠나야 되는 시장인가? 그게 중요하고요. 제 판단은 지금은 충분히 종목으로 승부를 볼수 있는 시장이다. 이렇게 어, 말을 좀 정리를 하도록 하고 종목들 오늘 확실히 의견 드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 좋은 적중률 기대하면서 고엔스탑 함께 볼 텐데요. 그 전에 지난주 적중률 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. 100% 가운데요. 네, 무려 90% 기록해 주셨습니다. 10종목 중 9종목의 흐름을 맞춰주신 건데요. 오늘도 100% 가까운 성적을 기대해 보도록 하겠습니다. 그렇다면 오늘 시장에서 인기 검색 상위를 메운 키워드 10가지를 먼저 열어보도록 하겠습니다. 네, 오늘은 1위에는 반도체 대장, 2위에는 언택트가 차지하면서 좀 성장주들의 관심이 쏠렸습니다. 그리고 3위에는 가상화폐 자리하면서 아까 또 말씀드렸다시피 오늘 가상화폐주들이 올라가는 그러한 하루였고요. 전기차가 4위를 차지했습니다. 그리고 코로나19는 빠지지 않고 있죠. 5위를 차지했고요. 바이오시밀러가 6위를 차지했습니다. 그리고 뭐 조선해운주 오늘도 상당히 좋은 흐름 보였습니다. 7위를 차지했고요. 전자결제가 8위에 랭크가 됐습니다. 건설주 9위, 자동차 부품이 10위를 차지하면서 오늘 인기 검색 키워드로 올라와 있는데요. 그럼 구체적인 종목들은 어떻게 되는지 종가 상황과 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 삼성전자와 SK하이닉스 모두 약 강보합권 보여줬습니다. 0.73% 상승했고요. 네이버가 5% 넘게 상승하면서 괄목할 만한 상승세 보여줬습니다. 우리 기술 투자가 25.96% 상승했네요. 오늘 52주 신고가 기록했고요. 기아차도 3%대 상승하면서 오늘 시총 상위 내에서 돋보이는 상승폭을 보여줬습니다. 종근당 우리나라 2호 치료제에 대한 기대감으로 어제는 급등했지만 오늘은 급락했습니다. 좌절된 덕 탓이고요. 그리고 HLB가 바이오시밀러 내에서 7%대 상승했습니다. HMMM 오늘 5%대 상승하면서 주목받았고요. 다나리 전자결제 관련해서 4%대 상승하면서 투자자들의 이목을 끌었습니다. 신세계건설 1.58% 상승했고요. 화신전공은 또 배당 이슈까지 겹치면서 오늘 급등 보여줬습니다. 14% 넘게 뛰어오르는 모습을 보였습니다. 네, 이제 구체적으로 한 종목 한 종목씩 매니저, 매니저님과 분석해 보도록 할 텐데요. 첫 번째로 만나볼 종목은요. 네, 2위를 차지한 네이버입니다. 네이버가 이커머스 시장 점유율을 30%를 목표하고 있다고 라 밝혔고 또 증권사에 잇따른 호평이 제기되고 있습니다. 내일장 고일까요? 스탑일까요? 자 일단 네이버의 의견은 고로 어, 말씀을 드리고 어, 종목 설명 좀 드려보도록 하겠습니다. 네. 자 오늘 뭐 네이버 오른 이유는 이제 쿠팡 때문에 올랐다라고 이제 보는 게 맞겠죠. 실질적으로는 그런 쪽에 어떤 코멘트들도 많이 좀 나오긴 했었습니다만은 간단히 설명을 드리고 의견 드리도록 하겠습니다. 어, 쿠팡이 왜 미국에 상장을 했느냐 뭐. 한편으로는 뭐 미국에 상장을 하는 게 굉장히 좋은 어떤 기업의 가치를 더 높게 평가받을 수 있기 때문에 미국에 상장했다고 생각을 하실 수도 있는데 쿠팡은 원래 실제적으로 미국 회사예요. 대표 뭐 의장이라고 해야 되나 김범석 씨도 미국인이고 쿠팡 회사도 본사도 쿠팡이 아니라 쿠팡의 지분을 다 갖고 있는 쿠팡 LLC가 본사가 미국에 있죠. 원래 미국 기업입니다. 그냥 사업만 우리나라 할 뿐이지. 자 그럼 네이버 왜 올랐냐. 
자, 실질적으로 이 쇼핑만 보면 앞서서 이제 잠깐 앵커님께서 언급해준 이커머스 부분 쇼핑만 본다라고 하면 사실 네이버가 쿠팡보다 매출액이 더 높습니다. 근데 네. 어, 쿠팡 같은 경우는 지금 적자 기업이기 때문에 우리가 이제 뭐 퍼가 얼마다, 뭐 다른 말로 멀티플이 얼마다라고 보통 표현을 해서 싸다 비싸다라고 논을 할 수가 있는데 적자 기업들은 이 멀티플과 퍼를 줄 수가 없죠, 실질적으로. 그래서 어, 이제 매출액 대비해서 시가총액이 얼마냐. 우리가 보통 이제 각, 어, 이익으로 보면 퍼, PER이라고 표현을 하고 그 다음에 매출액을 보면 PSR이라는 지표를 쓰는데 쿠팡이 PSR 지표 대비해서 매출액 대비 한 3배 정도를 받고 있는 상황이죠. 근데 네이버 같은 경우 쇼핑만 따로 떼서 봤을 때는 쿠팡보다 약한 2, 3조 원 정도 매출액은 더 높은데 이 PSR이 거의 뭐 0.6배 정도 수준이거든요. 쿠팡 대비 5분의 1 정도 저평가됐다. 네이버의 쇼핑이 매출도 더 많은데. 자, 그럼 쿠팡과 네이버의 차이는 무엇이냐. 우리가 쿠팡을 쓰는 이유가 있죠. 좀 약간 비쌉니다. 근데 어, 바로 오죠. 새벽에 바로 오고 어, 굉장히 내가 원하는 시간에 받을 수도 있고. 어, 네이버가 얼마 전에 어떤 어, 변화가 있었냐면 어, CJ 대한통과 주식 수합이 있었죠. 이거는 이제 시장에서 어, 우리가 보통 판단을 해야 되는데 네이버도 이제 바로 우리가 아는 뭐 새벽 배송이나 이런 것들을 준비를 하고 있다는 뜻으로 이제 보시면 될것 같아요. 네이버 쇼핑이 이 쿠팡에서 그 약간의 비싼 가격을 주고 쓰고 있는 소비자들의 어떤 그 불편함들을 네이버가 쿠팡처럼 해결한다라고 하면은 이 간극을 줄일 수 있다라는. 전제 조건하에 오늘 주식이 좀 많이 오른 것 같은데 자 그럼 윗방향이 얼마나 열려져 있냐 사실 쿠팡은 미국 쪽에 상장을 했기 때문에 미국 기업이기도 하고 그럼 네이버는 뭐 우리나라에 상장돼 있고 우리나라 기업이잖아요 우리나라에서 거래가 되고 있고 자 그러면은 삼성전자가 예전에 삼성전자가 미국에 상장돼 있다라고 하면 뭐 몇백만 원 갔을 텐데 이런 얘기가 나온 게 사실 10년도 넘었거든요 시장이 틀리고 투자자들도 틀리기 때문에 어떤 그 시장의 큰 어떤 매수 주체도 굉장히 많이 틀리죠 맞비교는 불가능하긴 합니다. 다만은 전 주목해야 될 것은 네이버가 쿠팡과의 간격을 줄이기 위해서 CJ 대연 동원과의 어떤 주식 수합을 통해서 이 새벽 배송들을 어, 준비를 해 나간다라고 하면 시장에서 뭐좀 좋은 평가를 받을 수도 있다. 하지만 뭐 새로 매수를 한다라기보다는 기존에 갖고 계신 분들이 갖고 가는 자리라고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 어. 어, 갖고 계신 분들은 강월딩 의견 어, 드리도록 하겠습니다. 네, 보유자의 관점에서 고라는 의견을 오늘 제시해 주셨습니다. 네, 그러면 이번에는 다음 종목 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음으로 만나볼 종목은 요 기아차입니다. 어, 세계 4위권 자동차 시장이죠. 인도 시장에서 기아차가 약 3조 원의 매출액을 보이면서 아주 선전을 하고 있다는 라 소식으로 오늘 또 주목받았습니다. 내일장 상승일까요? 아니면 하락일까요? 자 기아차 의견 어, 고 드리도록 하겠습니다. 어, 네. 음, 사실 종목들을 매수를 할때 굉장히 좀 여러 부분들이 있을 수가 있어요. 우리가 삼성전자를 매수를 할 때도 아난 스마트폰을 좋게 본다라고 할 수도 있고 어, 난 반도체 쪽을 굉장히 좋게 본다라고 생각을 할 수도 있는데 자 사실 최근에 기아차의 어떤 저는 기아차, 현대차가 애플의 모멘텀을 안 받는 게 차라리 더 낫었다라고 생각을 하고 있는데 네. 어, 일단 기아차 뭐 EV6 전기차 내놓으면서 아이오닉과 거의 똑같은 차긴 합니다만 오늘 EV6 관련주들이 굉장히 많이 오르긴 했습니다만 은 음, 테슬라를 선두를 해서 전, 전기차만 본다라고 하면 테슬라를 선두를 해서 전 세계적으로 어, 전기차로 100원 한장 버는 완성차 업체는 단한 곳도 없습니다. 자, 그러면 뭐 흑자는 이렇게 질문을 할 수가 있겠죠. 음, 테슬라 어, 흑자 턴어라운드 하지 않았나요? 테슬라는 전기차로 돈을 번게 아니라 그 탄소 배출권, 그 다음에 어, 이 자율주행과 관련된 소프트웨어 이걸로 이제 흑자 전환을 한 거고요. 테슬라가 뭐 작년에 50만 대 정도 어, 자동차를 판매를 하긴 했습니다만 앞으로 캐파를 얼마나 늘릴지 모르겠습니다만 폭스바겐이 어제 나왔던, 어, 최근에 나왔던 우리나라 2차 전지 관련주들의 폭락을 야기시킨 부분도 바로 그런 부분이라고 생각하시면 될것 같아요. 완성자 업체들이 셀 업체들한테 배터리를 납품을 받아서 자동차를, 전기차를 만들었을 때 돈이 되지가 않으니까 배터리를 계속적으로 자체적으로 만들겠다라는 거거든요. 어, 앞으로 이제 전기차가 저병이 확대되는 것은 뭐, 이견이 있을 수 없긴 합니다만 완성차 업체들이 과연 전기차로 어떠한 수익을 낼수 있느냐 그 부분들이 과, 어, 완성차 업체들한테 숙제로 우리는 남겨줘야 될것 같고요. 기아 자동차가 지금 인도 시장에서 좋은 성과를 내고 있고 이런 부분들은 음, 판매 대수와는 좀 약간 틀리다고 라 생각을 하고 있어요. 기아 자동차가 그 조금 더 주가의 레벨업을 보여주려면 실적의 레벨업이 돼야 되는데 거기서 필요한 건 무엇이냐면 
어, 현대자동차처럼 프리미엄 라인을 만드는 거거든요. 프리, 어, 현대자동차는 제네시스라는 프리미엄 라인을 어, 만든 지 굉장히 오래되긴 했었습니다. 이번에 본격적으로 음, 신규 제품들이 신차들이 많이 쏟아지고 있는데 어, 예전에 그 미샤라는 그 화장품 브랜드가 있죠. 에이블 CNC로 여러분들 알고 계시는 미샤의 상당히 많은 주가의 레벨업을 불러일으킨 게 미샤는 원래 그 플라스틱 통에다가 음, 화장품을 담아서 파는 굉장히 어, 우리가 흔히 좀 싸구려 어, 취급을 받는 화장품을 만들던 기업이었거든요. 품질은 둘째 치고 근데 어, 굉장히 좀 고가의 제, 제품들을 런칭을 하면서 어, 주가가 굉장히 레벨업도 됐고 기업도 많이 성장을 했죠. 현대자동차의 어, 제네시스도 마찬가지로 보시면 될것 같아요. 제가 어, 기아자동차에 좀 아쉬운 건 어떤 프리미엄 라인을 만드는 게 어, 급선무일 것 같고 어, 이 신흥국, 개발도상국들이 파는 자동차들은 굉장히 저가의 자동차이기 때문에 사실 돈은 별로 안 되거든요. 음, 앞으로 기아자동차의 주가 흐름은 어, 여러 가지가 판단이 되긴 하겠습니다만 뭐 최근에 수급이라든가 어, 차트상에서 추세 추정으로 봤을 때 윗방향은 좀 열려있다는 생각을 좀 하고 있습니다. 일단 홀딩 의견. 드리도록 하겠습니다. 네, 주가가 윗방향으로 좀 열려 있다. 그래도 주가가 더 점프하려면 좀 실적 레벨업이 필요하지 않을까라는 의견을 제시해 주셨습니다. 네, 그러면 다음 종목 넘어가서 분석해 보도록 하겠습니다. 다음으로 짚어볼 종목은요. 오늘 파란불을 켠 종근당입니다. 종근당의 코로나19 치료제 나파벨턴이 식욕, 식약처의 승인을 받지 못하고 오늘 좀 급락을 보여줬는데요. 삼상은 그래도 예정대로 진행할 예정입니다. 내일장 고일까요? 스탑일까요? 자, 종근당 저는 좀 아쉽지만, 아쉽지만 음. 좀 스탑 의견 드리고, 어, 제 스탑. 개인적인 의견 좀 설명 드려보도록 하겠습니다. 네. 아, 참, 이 개인적으로 바이오 기업들을 상담을 할 때, 이 팬덤이 굉장히 두꺼운 업종이라, 어, 제가 말을 하기 굉장히 좀 약간, 어, 부담스럽긴 합니다만은, 그래도, 뭐, 만약 다 좋다고 말씀드릴 수는 없잖아요. 근데, 어, 대부분 다 알고 계시겠지만, 제가 전, 예전에도 한번 설명을 드린 적이 있는데, 임상 1상과 2상과 3상의 차이를 알고 가셔야 되거든요. 음, 뭐, 전임상 같은 경우는 사실 뭐, 동물 실험이기 때문에, 뭐, 특별히 말씀드릴 필요는 없고, 일상은 어, 건강한 사람들한테 약을 만들어서 건강한 사람들한테 테스트를 하는 과정입니다. 이상서부터 이제 환자들한테 투여를 하게 되는데 임상 이상이 소규모의 환자들한테 투여를 하고요. A가 임상 이상 B는 용량을 맞추는 과정입니다. 임상 3상은 본격적으로 판매도 할수 있고 많은 사람들한테 그 테스트를 할수 있는 과정이죠. 임상 사상도 있긴 합니다만 은 완벽하게 판매가 허가가 나서 어, 이 정말 많은 사람들한테 약이 투여가 됐을 때 그걸 추적 관찰하는 건데 오늘 뭐 종근당의 뭐그 이런 악재 같은 경우는 나파벨탄 같은 경우는 어, 주주인 입장, 그다음에 시장을 지켜보는 입장으로서는 굉장히 아쉽긴 합니다만 은 셀트리온이 치료제 내놨을 때 시장에서 흐름이 어땠는지 여러분들 기억을 하시는지 모르겠습니다. 그리고 제가 음, 지지난 시간인가요? 어, 일약약품 같은 경우는 어, 이 관련된 부분이 잘못 되더라도 그 버프이 다 빠져 있기 때문에 특별한 영향은 없다라고 말씀을 드렸었는데 주가 흐름이 그렇게 나왔죠. 근데 종문당 같은 경우는 지금 이 코로나 관련돼서 거품이 다 빠지진 않았습니다. 임상 이상에서 어. 느낌이 별로 안 좋았는데 임상 3상에서 그걸 입증을 하겠다라는 것은 뭐 회사 입장에서는 뭐 그렇게 얘기를 할 수밖에 없긴 합니다만은 음 어떤 이 바이오 기업들 많이 연구하고 분석하는 입장에서 조금은 좀 뭐라고 그래야 될까요? 나쁘다라기보다는 굳이 이걸 지금 좋게 볼 필요는 없다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 음 물론 추세상으로 전 저점 부분에서 약간 지질의 느낌이긴 합니다만은 전 개인적으로는 불확실성한 불확실성 있는 부분에 어떤 승부를 걸지 말자라는 의견으로 스탑 의견 일단 드리도록 하겠습니다. 네, 지금 좀 조심스러운 위치다라고 말씀을 해주셨고요. 종근당 스탑 의견 제시해 주셨습니다. 네, 이번에는 다음 종목을 분석해 보도록 할게요. 다음으로 만나볼 종목은요. 네, 다날입니다. 모건 스텔리가 가상화폐 펀드를 만들 거라는 소식과 더불어서 다날 핀테크가 이마트 24와 CGV에서도 이 페이코인 결제 제휴를 맺었다는 소식으로 오늘 주목받았는데요. 내일장 고일까요? 스탑일까요? 자, 일단 어, 고 의견을 드리도록 고! 하겠습니다. 음, 일단 좋아서 고일 수도 있고 일단 뭐 추세상 밑방향이 약간 뭐 테마니까 열려 있어서 일 수도 있는데 네. 사실 어 테슬라가 좋으면 제가 몇번 말씀드렸죠. 테슬라가 좋으면 테슬라를 사면 되는데 국내 투자자분들은 테슬라 관련주를 찾으려고 하고 어 비트코인이 잘 올라가면 비트코인을 사면 되는데 
비트코인 관련주를 찾으려고 한단 말이죠. 근데 오늘 뭐 비트코인 관련주들 뭐 비덴트 그다음에 우리 기술 많이 움직이긴 했습니다. 단나는 좀 약간 다른 시선으로 어, 봐야 될 필요성도 있, 있을 것 같아요. 뭐 단나리 포부를 밝혔죠. 뭐전 세계 어떤 그 가상화폐 그 거래 의 중심으로 나아가겠다. 이건 뭐 회사 입장이고. 근데 실질적으로 뭐 이마트 24나 이런 데서 결제를 할때 페이코인으로 얼마나 결제를 하긴 뭐 할지는 아직 미, 미지수긴 합니다만은 어, 좋다 나쁘다를 떠나서 뭐 테마고 그 다음에 오늘 거래량이나 뭐 윗꼬리가 좀 약간 길긴 합니다만은 어, 길게 간 테마는 아니라고 생각을 합니다. 비트코인 테마가 사실 지금 중국의 인도 같은 경우는 비트코인 갖고만 있어도 처벌 받거든요. 어, 여러 가지 부분에서 이제 뭐 월가에서 약간 긍정적인 뉘앙스가 나오긴 했었습니다만은 전 분명히 이 연준에서 이 비트코인 같은 경우는 달러에 대한 도전으로 지금 받아들이고 있다고 생각을 하고 있거든요. 머지 않아서 뭐 공식적으로 받아들일지는 모르겠습니다만은 다른 대안도 있다고 생각을 하고 있습니다. 정리를 좀 하면 테마인데 그렇게 길게 가고 좀 화끈한 퍼포먼스를 보여줄 테마는 개인적으로 아니라고 생각을 합니다. 다만 내일 윗방향은 좀 열려 있다. 그래서 일단 고 의견을 드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 다날 일단 짧게 봤을 때는 고다라고 의견을 제시해 주셨고요. 이번에 다음 종목 빠르게 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음으로 살펴볼 종목은 신세계 건설인데요. 화성 국제 테마파크 조성 사업이 본격화되면서 주목받았고 이를 위해서 계열사 신세계 화성의 주식을 취득해서 지분율을 10% 보유하고 있습니다. 내일장 고일까요? 스탑일까요? 자, 어, 역시 또 연속으로 좀 안타까운 의견입니다. 스탑! 갖고 계신 분들한테는 뭐 물론 제 개인적인 의견입니다. 스탑 의견 드리도록 하겠습니다. 네. 음, 내일 주가 흐름 뭐 오늘 위쪽에서 많이 밀렸다라고 해서 내일 못 올라가라는 법 없고 오늘 상한가 갔다라고 해서 내일 또 올라가는 법 없습니다. 그러나 어, 테마를 우리가 봤을 때는 이 테마의 지속성을 봐야 되겠죠. 우리가 보통 뭐 대선 테마다 그러면은 대선 테마의 지속 기간은 보통 뭐 7, 8 개월 정도 간다라고 했을 때뭐 조종을 받아도 갖고 할수 있는 부분이고 지금 오늘 신세계 건설 테마 같은 경우는 오늘 오후장 들어서 흐름이 내일 주가에 어느 정도 힌트를 줬다라고 생각을 좀 하고 있거든요. 물론 갖고 계신 분들은 내일까지 한번 지켜봐야지 뭐 생각을 할 수도 있긴 합니다만은 어, 신규적으로 어떤 테마 주에 좀 목말른 투자자 분들은 이 화성 테마와 관련돼서는 조금 접근을 개인적으로는 좀 자제하시는 게 좋을 것 같아요. 신세계 건설이 좋다 나쁘다가 아니라. 테마의 어떤 그 크기, 퍼포먼스로 봤을 때 절대 길게 간 테마 아니거든요. 그래서 갖고 계신 분들도 어떠한 식으로 접근을 했느냐에 따라서 보유와 어, 뭐 매도 의견에 갈릴 수는 있긴 합니다만은 이 화성 테마로 올라간 부분은 저는 이제 거의 다뭐 상쇄가 됐다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 어, 스타 의견. 드리도록 하겠습니다. 네, 화성 이슈는 좀 어느 정도 주가에 반영이 다된게 아닌가라고 의견을 제시해 주셨습니다. 그럼 이번에는 나머지 종목들 의견을 한 번에 열어보도록 하겠습니다. 네, 오늘 5대 5로 주가의 방향이 갈렸습니다. 그럼 다섯 가지 빨간 불켠 종목들 중에 베스트 종목 어떤 걸까요? 자, 오늘 뭐. 음. 급하지는 않더라도 굉장히 천천히 토끼 같지는 않지만 거북이처럼 가고 있는 종목이 죠 HMM인데요. 음, 사실 대한항공이 왜 이렇게 많이 올랐냐 하면 은어이 항공 운송 분야에서 대한항공은 실제적으로 여객보다는 운송 쪽이 더 세거든요. 그 부분인데 이 항공 운송 쪽이 지금 해상 운송의 운임이 추가 상승 가로 막고 있다고 라 어, 나오고도 있긴 합니다만 은 지금 이 중소기업들 같은 경우는 이 배를 못 구해서 해운사를 못 구해서 수출을 못한다는 라 기사들도 심심치 않게 나오고 있고 운임도 굉장히 탄탄하기 때문에 추세 추종 그다음에 최근에 뭐 작년 3월 대비해서 거의 가격적으로 20, 어, 10배가 오르긴 했습니다만은 이 어떤 이 업황이 정상화된다라고 하면 윗방향이 열려있다고 생각을 하고 있거든요. 어, 가격적인 전략, 어, 잡아드리면 목표 가격은 일단 개인적으로 2만 7천 원 정도 제시를 해드리고요. 음, 손절매 가격은 2만 2천 원, 어, 제시해드리도록 하겠습니다. 네, 꾸준히 올라왔지만 계속해서 상승 추세에 있는 HMM을 오늘 베스트 종목으로 꼽아주셨습니다. 네, 매니저님, 뭐, 일요일마다 무료 방송 한다고 들었는데요. 소개 부탁드릴게요. 네. 아, 우리 시청자 여러분들, 제 공개 방송 너무 안 들어오시는 거 아닌가요? 음. 이번 주 일요일 7시에 우리 시청자 여러분들은 이제 주식을 할때 여러 가지를 참고를 하죠. 어, 가장 좋은 투자자와 훌륭한 투자자는 업황을 보지만 우리 개인 투자자분들은 차트를 안볼 수는 없겠죠. 대한민국에서 제가 차트 제일 잘 보는 전문가로서 차트가 좋다라는 것은 이미 올라가 있다는 뜻이거든요. 근데 차트가 내려갔을 때 언제 과연 바닥이 알수 있는 방법, 그 다음에 여러분들이 한 번도 접해보지 못한 보조지표 어떻게 설정하고 과연 무엇을 뜻하는 건지 
이번 주 일요일 날 7시에 기대하시고 어, 들어오시기 바랍니다. 네, 이번 주 일요일 7시에 차트공부 박근호 매니저와 함께하면 되겠습니다. 오늘 고앤스탑은 박근호 매니저와 함께했습니다.